kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 3 Oktober, 1. Santo Franciscus Borgia, pengaku iman. Franciscus lahir di Spanyol pada tanggal 28 Oktober tahun 1510. Putera bangsawan tinggi Italia ini masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga kerajaan Spanyol. Ayah neneknya adalah Paus Alexander ke-6 tahun 1492 sampai tahun 1503, yang sebelum dipilih menjadi Paus sudah mempunyai beberapa anak. Ia adalah putera sulung dari pasangan Juan Borgia, pangeran dari Gandia dan Yohana dari Aragon. Setelah dididik di dalam istana Kaisar Karel ke-5, ia dinobatkan menjadi Raja Muda Katalonia. Sebagai penguasa yang beragama Kristen, ia tampil bijaksana dan saleh. Ia menunjukkan teladan hidup yang baik kepada rakyatnya sesuai keutamaan Kristiani. Ia bersikap tegas terhadap semua bangsawan yang korup. Oleh karena itu banyak orang tidak menyukai dia. Ketika Ratu Isabella meninggal dunia, jenazahnya harus dibawa ke Granada. Raja muda Franciscus Borgia ditugaskan untuk mengawal jenazah itu. Sebelum dimasukkan ke hang lahat peti jenazah harus dibuka untuk membuktikan bahwa jenazah ratulah yang akan dimakamkan. Ketika peti jenazah dibuka, Franciscus hampir pingsan oleh bau busuk yang sangat menusuk hidung. Ia menyaksikan kehancuran mayat ratu yang dulu begitu cantik, bahkan dipujanya. Sejak itu ia berjanji untuk tidak lagi mengabdi seorang raja duniawi, yang dapat mati dan hancur tubuhnya. Ia bertekad menyerahkan dirinya kepada Tuhan sambil berjanji akan merubah cara hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tatkala istrinya meninggal dunia pada tahun 1546, ia memutuskan masuk serikat Yesus. Segala hartanya diwariskan kepada anaknya yang sulung. Di dalam serikat Yesus, Franciscus ditahbiskan menjadi imam pada usia 41 tahun. Cara hidupnya sederhana dan lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina oleh banyak orang. Imam Franciscus dikenal saleh. Kotbah-kotbahnya sangat menyentuh hati umat sehingga dapat membawa kembali banyak orang kepada pertobatan. Keberhasilannya menarik hati Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Oleh karena itu ia ditunjuk menjadi pembesar Yesuit di Spanyol. Empat tahun kemudian ia menggantikan Ignatius Loyola sebagai pemimpin tertinggi Serikat Yesus. Ia sangat berjasa pada Universitas Gregoriana. Cita-citanya sebagai pemimpin Serikat Yesus ialah menjiwai ordonya dengan semangat hidup Ignatius serta memperluas wilayah apostolatnya ke seluruh dunia. Banyak imam Yesuit dikirimnya ke luar negeri seperti ke Polandia, Meksiko, Peru dan Brasilia. Jumlah kolese diperbanyak untuk mendidik kader-kader yang dapat melanjutkan karya gereja. Ketika berusia 61 tahun, ia mendapat tugas dari Paus Pius V tahun 1566 sampai tahun 1572 untuk mempersatukan para Raja Kristen guna menghadapi ancaman bangsa Turki yang Islam atas wilayah-wilayah Kristen. Franciscus Borgia akhirnya wafat karena sakit pada tanggal 30 September tahun 1572. Jenazahnya dimakamkan di Madrid, Spanyol. Pada tahun 1931 makam itu dirusak dan dibakar oleh kaum ateis. 2. Santo Ewaldus bersaudara, Martir. Kedua bersaudara ini dikenal sebagai bangsawan Inggris. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Ewaldus pertama berambut hitam, emosional tetapi ahli kitab suci. Sedangkan Ewaldus kedua berambut pirang, berperangai tenang dan pragmatis. Mereka masuk Ordo Benediktin dan ditahbiskan menjadi imam. Bersama Santo Willy Brodus, keduanya berkarya sebagai misionaris. Mula-mula mereka berkarya di Antwerpen, Belgia. Dari sana mereka melancarkan pewartaan Injil kepada suku-suku bangsa yang masih kafir di wilayah-wilayah sekitar. Semangat mereka untuk mempertobatkan bangsa-bangsa kafir mendesak keduanya mewartakan Injil di antara orang-orang Sakson yang masih kafir tulen. 
Kadish, di tepi Sungai Lipe. Mereka diterima baik oleh kepala suku itu dengan penuh tanda tanya. Kedatangan mereka diketahui oleh seluruh penduduk dengan penuh kecemasan dan kecurigaan. Mereka dicurigai sebagai orang-orang jahat yang membahayakan kemerdekaan bangsa Sakson. Oleh karena itu, keduanya diserang dan dipukuli dengan pentung. Ewaldus kedua yang tenang itu menemui ajalnya ketika itu juga. Sedangkan Ewaldus pertama yang emosional itu tidak mau menyerah begitu saja. Ia masih berbicara untuk menerangkan maksud utama kedatangan mereka. Namun usahanya ini sia-sia. Ia bahkan disiksa lebih ngeri lagi hingga mati. Peristiwa ini terjadi pada tahun 692. Gereja menghormati kedua bersaudara ini sebagai misionaris martir yang mati terbunuh dalam karya pewartaannya di kalangan orang-orang kafir. Santo Franciscus Borgia dan Santo Ewaldus bersaudara. Doakanlah kami. Kakarla Channel.